シンガーソングライターの天野智美がお送りする「私とケルト音楽」このコーナーではさまざまな世界で活躍している方にケルト音楽との出会いやその魅力についてお伺いしていきます。えー、今回は YouTube でも配信ということでケルトの笛屋さん東京ひばりが丘店からお届けしていきます、えー、さて今回のゲストはイーリアンパイプス奏者の野口昭代さんですよろしくお願いします,しいしますよろしくお願いします初めにこうピアニストとして活動されてた、はいっってことだったんですけど、はい、アイルランド音楽に出会って演奏をしていくことになった経緯をぜひ教えていただきたいんですけどそうですね僕はそのアイルランド音楽、まあ、多分今思えば「そのタイタニック」の映画が、はいまあ、僕多分中学生ぐらいだったと思うんですけど<笑>、はいまあ、それが、まあ、その時音楽そのね、はい、タイタニックの音楽を聴いた時に、うんまあ、なんだろうこの不思議な音楽っていうのがあって、はいはい、その時はまだアイルランド音楽っていうのは分かんなかった。うんうんうん、当時インターネットもそんなにねなかったので,で大学の時に高校大学の時に、はい、明星っていう、まあ、シンガーソングライターがいるんですけれども、うん、その人が、まあ、ケルト音楽を入れたような、うんうんまあ、その音楽を、まあ、してらして、うんうん、でそこでまあ,あアイルランド音楽っていうんだと思って、うんうんまあ、自分で調べていってって感じですね。だから元々は多分タイタニックっていうのが根底にあったんでしょうね。それまで、はい、いろいろ音楽は聴いてて、小学校の時はもうずっとクラシックばっかり聴いてて。うん、そうですよね。そう、ポップスなんかわかんなかったんですけど。うんうん、<笑>まあ、へえ。全くもっと聞かなかったんですよ、本当に。<笑>あ、そうなんですね。はい。クラシックばっかり聴いて、小学校六年生ぐらいまで。へえ。まあ、こう、中学ぐらいから、まあ、ポップスも。聞いて、はい、いろいろ聞いてっていう感じですね。あへえ、うん、面白い。改めて、はい、野口さんの思うケルト音楽の魅力。魅力ですね。やっぱりその僕一番最初に聞いたときにやっぱりそのまあ懐かしさとあと心躍るような音楽が同居するようなジャンルだなと思って、もうなんか他の音楽にはないような感じですね。うん、確かになんか懐かしい感じがする音楽ってねいろんな民謡がありますけど民謡とか世界各国にまたそれぞれ違ったねあの音楽があるんですけれどもなんか心に響くというか、うん、懐かしさっていうのがやっぱり一番大きいですね不思議ですよね,な不思議な感じね全くもって離れてる地域なのになんか懐かしさを感じるというか。ちょっと好きなミュージシャンをちょっと具体的にぜひ教えていただきたいんですが、はいはい、好きなミュージシャンはですね、うん、ケルト系でケルト系ではですね、うん、まあ、はい、デイビー・スピラーンですねミ、うんうん、リオン・パイプスはいはいデイビー・スピラーンがすごい好きで、はいはい、僕がイリオン・パイプスを始めたきっかけはまあデイビーの音色だったんではいはいはい後々お話しますけれども、うん、あとデイビー・スピラーンのまあその、はい、他のトラディショナルなプレイヤーにはないなんかその独特な音色の使い方というか奏法というか全くもって違う一人だけ抜きに出て違う表現をしている方なと僕は思うんでうわねこう演奏されてる方から聞くとまた結構ねあのトラットの曲とかって結構ドライ目に弾くような。方が多いんですよで結構ビブラートもそんなにつけずにというかバイオリンもそうですけれどもビブラートの使い方一つにとってもやっぱり、うんうんうん、違う演奏の仕方だなっていうのが僕はデイビーに、うん、じゃあちょっとこうここからあの野口さんのお仕事についてお聞きしていきたいんですけれどもね、はいはい、こう結構ライブにレコーディングとかお忙しいですか、うん、そうですすねまあ波はありますけど結構そうですね最近はライブ、はいまあ、大きなライブ以外はほとんど、まあうん、その演奏はしてなくてほとんどスタジオですねです、はいはい、スタジオレコーディングレ,レコーディングレコーディングが多いですね、うんうん、あのレッスンとかで生徒さんとかいらっしゃるんですかまあ一応まあ単発が結構多いですねあそうですか、うんえー、まあ連続して来られる方もいますけど、うんうん、なるほどやっぱりパイプなんかは特にね、はいはい、買ったはいいけどやっぱり<笑>うんうん、うん、自分でできないという方が結構多いので今までこう
こ,うこの要望難しかったわみたいなのがありますありますね<笑>あの特にパイプなんかはそうなんですけど<笑>半音階が結構続いちゃうとやっぱり弾きにくかったりするんですよでただでさえその音痴な楽器なのでその半音なんかもっと音痴なんですよだから、はいはい、そういうので弾けなかったりすることはあります、ねはいはいはい、やっぱりそのなんていうかその作家さんもキーボードで弾いて、うんうん、やっぱりそのピアノの感じで弾くので、うん、楽器を知ってないとあ、ねうんまあ、これもいけるだろうこれもいけるだろうっていう感じでどんどんやっちゃうのでなのでその本場でやっぱり弾いてみたらやっぱ弾けないっていうことが多いのでああ鍵盤上ではねその音は音源で鳴ってるので。いかようにもできるんですよ、はいはいはいはい、店長なんか別に持ち帰りしなくてもいいですしなのでまあ楽器のわからない方がやっぱ書くとそういうふうな問題が出てきたりしますねホイッスルなのにその半音がいっぱい出てきてる<笑>ってのもありますけどねなるほどそう結構大変な,なるほど、はい、あじゃああのまあ、大変なことの反対に音楽のお仕事やってよかったと、はい、ああ思う時楽しいと思う時はどうでしょうかやっぱりその、うんまあ、レコーディングとかその自分の作品だから自分の作品じゃないか、うん、自分が参加したその作品がそのやっぱり世に出て、うん、そのいろんな人に感動というかしてもらえる場がねやっぱりレコーディングだと結構多いのでそれがやっぱり嬉しいですね音楽すごいいいですねっていうのをたまにいただけたりするのでああ冬の音色良かったですとか言われるとやっぱり嬉しいんでそう,そういうのにその反応が見れるっていうんですかねあ、うん、あといろんなそう方にいろんな作家さんのね作品に参加できるのでだからその久石さんもそうですけれども、はいはい、そういうのにも夢が叶って自分が一番ねやりたかった方と。の作品に自分が参加できるっていう嬉しさもありますし、ああ素晴らしいですね、うん。やっててよかったなと思いますね。やっぱりね。うん、へえ、久石さんともこうお話をされたりとか。いやもう緊張してダメでしたね。<笑>えー、一番最初を読んでいただいた時はもう,<笑>、うんうん、もう緊張して前の日に寝れなくても<笑>本当に大変でした。えー<笑>憧れの方に憧れのそう方と一緒に作品に参加できて自分の夢がどんどん叶っていったりするのは本当に嬉しいですねああ、うん、素晴らしいそう三田さんもそうですしうんうんうんうんだから自分が始めた時はねまさか、うんうん、ああいつかこの人とこの人の作品に参加したいなーとか、うんうん、漠然と思ってたのが。いつか急にねなったり夢が叶ったりっていうのはもう本当に嬉しいですよね、うん、素晴らしいですねゲームとかもされてますかゲームはねそうですね、うん、小学校中学校、うんうんまあ、大学になってもちょっとやってましたけどいろいろやってましたね、うんうんうん、なるほどじゃあ今後の展望というか小野口さんのこれからの夢などございますかそうですねやっぱり、うん、うんもっともっといろんな方に聞いていただきたいなと思うのでいろんな作品にできるだけ、まあ、参加して、はいはいまあ、たくさんの方に聞いて感動をねしていただけたらなと思いますね。それで僕の楽器を知っっててもらって、はいえー、また始めたいっていう方をね、が増えたらいいなっていうのは思いますよね。努力は必要だけど、だから。波動さんから影響を受けたように、はい、マティリーから受け、影響を受けたように、僕もなんか。僕から誰か影響を受ける、受け、影響を与えるられるような。人間にはなりたいですね。うんうん、素晴らしいですね。ご自身で曲を作られて、やる。もうそうですねありますねやっぱりそうなんですね、うん、なので今アルバム作ってたりしますけれどもへえ、うん、なるほどだからやっぱりはいそのまあアイルランド音楽だけじゃなくていろんな音楽をねんなんかひっくるめてやっていきたいなと思いますね素晴らし
。ありがとうございます。じゃあ<笑>それでは最後に、はいえー、ケルトのフエアさんのね、はい、私とケルト音楽を見てくださっている皆様にメッセージなどお願いできますでしょうか。はいはいえー、ティンホイズルとかね、アイリッシュフルトすごい、うん、あの他の楽器にはない。音を出すのでうもうこれから始めてみたいなと思う方はぜひケルトの冬屋さんを、ね、<笑>あの使っていただいて使っていただいてってもいいんですけど、ね、<笑>ケルトの冬屋さんの人をみたいな、ね、あのご利用していただいて<笑>僕の時代なんか本当にあのなかったのであのご利用お店が今とても恵まれてる環境だと思いますのでぜひお店をご利用していただけたらなと思いますありがとうございました,ました<笑>私とケルト音楽今回のゲストは野口昭夫さんでしたありがとうございました<笑>ありがとうございました